Ladies and gentlemen, eu sou o Márcio Kobax e nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode utilizar o módulo RFID para fazer o acionamento automático utilizando o Arduino de algum equipamento, por exemplo, uma trava elétrica. Aqui você pode ver o módulo leitor RFID do tipo MRFC522 e ele já vem com dois cartões. E para fazer esse projeto a gente também vai precisar de um Arduino Uno e de um módulo relé. Quando eu utilizo um cartão que não está registrado, o relé não aciona a trava elétrica. Mas quando eu utilizo o cartão correto, então o relé acende, como você pode perceber, nessa luz verdinha acendendo. E para você poder compreender todos os detalhes, eu estou compartilhando com você este roteiro de atividade. Então nele você encontra os materiais utilizados, alguns detalhes técnicos sobre como fazer a ligação do módulo relé com a trava elétrica e com o Arduino e separadamente como poder fazer a ligação do módulo RFID com o Arduino. Então esses são os pinos que você deve utilizar no Arduino Uno para fazer as ligações. E como proposta de atividade direcionada, então você vai precisar baixar a biblioteca MRFC522 da GitHub Community. Para isso você vai precisar entrar no Arduino ID clicar em Sketch, depois em Incluir Biblioteca, em Gerenciador de Bibliotecas, então digitar MRFC522 para fazer a busca e depois é só clicar em Instalar. Aqui embaixo eu vou disponibilizar o código de programação para vocês, a gente vai precisar dessas duas bibliotecas e também de duas portas digitais adicionais, uma para o relé e outra para o LED. A porta serial vai abrir com a frase Aproxime o cartão do leitor e depois ele vai fazer a busca e seleção do cartão. Assim que o Arduino fizer a leitura no cartão, ele vai imprimir na tela o UID dele, a string que contém os oito caracteres, e se o cartão for o correto, que eu, no caso, selecionei como sendo esse, então ele vai dar um bem-vindo e vai fazer o relé ser acionado. Caso o cartão seja inválido, então ele vai printar na tela cartão inválido. Caso você queira substituir esse código de cartão por outro código, basta você fazer a leitura dele e substituir nesse sketch. E aí é só você subir esse novo sketch para a sua placa de Arduino. Como desafio, eu propus para que você possa instalar nesse projeto uma trava elétrica para poder abrir uma porta ou um portão. E no final você também encontra referências para um aprofundamento de estudos. E como você pode ter percebido, eu acabei utilizando um código bem simplificado para você poder aplicar no seu projeto, porque eu já cheguei a assistir alguns vídeos em que eles sugeriram códigos bem mais complexos, eu tentei aplicar e eles não funcionaram muito bem. Por isso que eu procurei simplificar o máximo possível para poder passar esse conteúdo para você. E se caso você gostou dele, não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você ficou curioso em saber como foi que eu construí esse chapéu steampunk utilizando o Arduino, então dá uma olhada nesse vídeo aqui. E se tiver interesse em outros conteúdos sobre programação Arduino, acessa essa playlist. E a gente se vê nos próximos vídeos. Bye, bye!